നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് പ്രവീൺ അച്ചത്ത് വെൽക്കം ടു പെൻസിൽ ഷീറ്റ് വളരെ ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വരയ്ക്കാൻ അറിയാവുന്ന കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഡ്രോയിങ് ക്ലാസ്സിൽ പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് തൊട്ട് പഠിക്കാനോ ഉള്ള അവസരം ലഭിക്കാറില്ല അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ടാലൻറ്റ് വളർത്തിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഡ്രോയിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഹൗ ടു ഇമ്പ്രൂവ് യുവർ ഡ്രോയിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോയിങ് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ കുറച്ച് ടിപ്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോ എവരി ഡേ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം എല്ലാ ദിവസവും വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡ്രോയിങ്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടു ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം ഒരു ദിവസം പത്ത് മണിക്കൂർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു മാസം ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല അതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ടു ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ വരച്ചാൽ വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായി ഡ്രോയിങ്ങിൽ വേണ്ടത് നമുക്ക് ക്ഷമയാണ് ക്ഷമ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചിത്രരചന ചില ഡ്രോയിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടെൻ അവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് ക്ഷമയില്ലാതെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തീർക്കുമ്പോൾ ആ ഡ്രോയിങ്ങിന് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഉദാഹരണം തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരച്ച് അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നോക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇറത്തി ക്രോഷിൻ്റെ പിക്ചർ കണ്ടില്ലേ ഒരെണ്ണം ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ വരച്ചതും ഒരെണ്ണം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ വരച്ചതാണ് ഈ രണ്ടും തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ വരച്ചത് ഒരു മാക്സിമം മാക്സിമം വൺ അവർ എടുത്തിട്ടാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലത്തെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനൊരു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് നയൻ അവേഴ്സ് എടുത്തിട്ടാണ് അത് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമ്മൾക്കിപ്പോൾ വൺ അവർ എടുത്ത് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസമായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പക്ഷേ വളരെ ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് ആ ഡ്രോയിങ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോൺ ബി എഫ്രൈ ടു ഡു മിസ്റ്റേക്സ് നമ്മൾ തെറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡ്രോയിങ് ചെയ്യരുത് തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റട്ടെ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ തെറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ച് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡ്രോയിങ്ങിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്തായാലും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോട്ടെ നമ്മൾ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് തെറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് മുമ്പിലേക്ക് പോകണം കാരണം മിക്ക ആൾക്കാരും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഞാൻ തന്നെ പണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വളരെ പേടിച്ച് വരയ്ക്കുമായിരുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്താൽ അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ കണ്ടാലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കണ്ട നമ്മൾ വളരെ ക്ഷമിച്ച് ആ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നോക്കണ്ട നമ്മൾ വളരെ ക്ഷമിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അത് കീറി കളഞ്ഞാൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് പുതിയ പടം വരയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതേ പ്രൊച്ചറൊന്നും കൂടി വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അത് വളരെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ പേടി കളഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിൽ വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സ് തൊട്ടുള്ള ലെസൺസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവ